Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama, bersama saya Jules Joker Yang akan mereview beberapa saham koin Atau beberapa koin kripto Yang cukup menarik di mana koreksi yang sudah terjadi di beberapa koin kripto ini Mendasari saya bahwa analisa yang sebelumnya saya review Itu cukup berhasil di mana kita mendapatkan posisi terbaik untuk melakukan buy on weakness Tetapi bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat dan simak bersama. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan kripto yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga bisa bergabung untuk belajar trading di grup saya, di grup Sobat Joko Trader, yang linknya ada di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Yang pertama kita akan mereview BTC. Posisi BTC kalau kita lihat pada 19%, November kemarin itu low-nya hampir sama dengan area base yang sudah saya sebutkan bergerak di 55.623 sampai 54.704 dan low pada tanggal 19 November kemarin di mana koreksi yang sudah terjadi itu mencapai area 55.604 dan sudah masuk ke range yang sudah sesuai ya dan kalau kita lihat pada time frame kecil dia sudah menyentuh area demand-nya. Lalu, jika teman-teman bertanya apa langkah selanjutnya, jika kalau kita lihat secara pola yang sudah terjadi, dia membentuk inverted head and shoulder, tetapi dibatalkan karena ada channel di sini, membentuk pola reversal, kemudian mengalami kenaikan kembali, dan sekarang sudah mengalami koreksi lanjutan. Nah, jika kalau kita lihat di sini ada bullish divergence sebelumnya ya. Di sini ada bullish divergence untuk MACD dan juga untuk RSI menandakan bola pola reversal yang sudah terjadi itu terkonfirmasi. Lalu bagaimana pola reversal ini akan lanjut? Paling tidak dia harus melewati dulu area 60.868 sebagai konfirmasi dia benar-benar reversal. Jika dia tidak reversal mungkin saja dia hanya meritis kemudian turun kembali ya. Yang patut kita perlu curiga apakah dia menuju area bullish atau malah hanya meritis kemudian menuju birisnya kembali. Maka area 60.868 menjadi angka penting untuk BTC di beberapa waktu ke depan. Kemudian jika memang dia mampu menebus area 60.868 ini, maka ada lanjutan yang akan diuji. Di sini ada area resisten di 62.350. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk spot saham BTC, paling tidak bisa menunggu dulu WNC dulu di posisi 60.868 ini apakah berhasil tembus. Jika tidak berhasil tembus, teman-teman bisa mengambil posisi di buy on weakness di 55.623. Lalu kita akan membahas SIBA. Nah, posisi SIBA terakhir sudah sesuai dengan area resisten. Dia menyentuh area 0,0005135. Area 5135 menjadi angka kunci untuk pola resisten di saham SIBA. Kalau kita lihat pada time frame 1 jam secara MACD dan RSI sendiri seharusnya masih mengindikasikan akumulasi ya. Kalau kita tarik trend, dia belum patah trend untuk saham Siba, masih cukup bagus. Jadi posisi koin Siba ini juga menarik jika dia mampu melewati area 5135. Karena berpotensi membentuk pola cup and handle, di mana posisi cup and handle-nya berkemungkinan akan mengalami kenaikan sesuai dengan handle atau sesuai dengan cupnya kalau kita tarik secara area resisten yang mungkin saja sesuai dengan pattern bisa mencapai area 6156 dan juga 5551 nah posisi ini jika teman-teman tipenya future atau juga spot Nah, teman-teman bisa mengambil posisi ketika kalau future saya pikir teman-teman bisa ambil posisi di 4825 sampai 4775 jika dia 
mengalami posisi pullback maka seharusnya kita merekomendasi long tetapi kalau dia breakdown ke bawah teman-teman langsung merekomendasi short dan ketika short target penurunannya saya pikir bisa mencapai area 4422 menarik untuk saham Siba atau Queen koin Siba ya maaf lalu selanjutnya ada koin Doge Doge kalau kita ambil time frame cukup lama dulu kita ambil time frame weekly dia meritis posisi sekarang ya dia meritis di mana posisinya sebelumnya ascending triangle dan berhasil break sebelumnya di 25 Oktober masuk dengan area profit yang sudah kita review di 0,32 dan kemungkinan besar seharusnya melanjutkan trend di 0,35 tapi karena dia force break dan dia mengalami penurunan kembali menjadi angka penting ya untuk koin doge nah posisi sekarang kalau teman-teman tertarik untuk koin doge bisa mengambil posisi pada 023 dan untuk longnya atau bisa mengambil spot ya di angka 0,23 dengan taking profit nanti di 0,32 dengan posisi cut loss di 0,21 jika teman-teman bertipe future bisa ambil time frame kecil lagi time frame hampir di apa, 30 menit dan kalau kita perhatikan dia berpotensi kalau time frame kecil dia membutuhkan pola inverted head and shoulder nah posisi inverted head and shoulder bisa saja sampai menuju area supply nya di 0,27 tetapi saya sarankan untuk teman-teman yang tertarik di crypto paling tidak mengambil posisi di spot saja ya dan posisinya saya pikir secara risk and reward cukup menarik di 3,9 untuk koin doge selanjutnya saya akan updating koin hot ada ada lima koin yang cukup menarik saya sering lakukan spot ya dan yang terakhir nanti ada alis posisi hot sekarang sudah membentuk higher high dan sudah menyentuh ya dan kita patut menunggu saja jika dia masuk di area entry kita di mana area range entry sudah kita buat ya ada dua area di sini jika dia masuk area ini kita bisa melakukan uh, entry spot melakukan pembelian di koin hot di mana jika dia membutuh pola high, uh, higher high dan higher low seharusnya dia membutuh pola higher high kembali ya seharusnya dia membutuh pola higher high kembali nah mungkin saja jika dia mampu menyentuh area ini dulu tetapi karena sudah teruji di 18 November kita tidak pantau secara bertahap paling tidak area yang akan diuji di 0,017 ya maka bisa kita letakkan ini menjadi area resisten di 0,16 dan 0,17 bisa saja dan teman-teman yang masih ingin entry paling tidak tunggu dulu koreksi sehat koreksi sehat paling tidak di area bawahnya ini di 0,016 ya kalau kita ambil time frame satu jam ya mungkin saja dia akan koreksi mengapa mungkin saja selama di, belum menembus area resisten cukup kuat ini ya ini ada area resisten cukup kuat dan menarik untuk dipantau jika dia tidak cukup kuat menyentuh atau break out di posisi ini mungkin saja dia akan koreksi mencapai area 0,011629 nah teman-teman bisa mengambil opsi entry di posisi buy on weakness ya untuk saham hot maaf untuk saham untuk koin hot dan yang terakhir ada koin alis untuk alis jika teman-teman tertarik untuk koin ini kalau kita lihat pada pola supply and demand nah kita bisa menunggu lagi dia menyentuh area 17,6 sampai 17,2 untuk mengambil posisi buy on weakness. Karena di posisi ini dia belum membentuk pola retest. Karena kalau kita lihat polanya dia membentuk pola higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian higher low kembali. Nah posisi higher low ini lah yang bisa kita ambilkan posisi untuk melakukan pembelian. Secara trendline juga kalau, kalau kita tarik cukup menarik ya. Masih 
uptrend dan saya pikir momentumnya masih cukup tepat untuk melakukan kita pembelian secara baik. Perhatikan karena konfirmasi BTC juga masih simpang siur terkait banyaknya isu yang mungkin saja mendownkan jumlah nominal dari BTC. Mungkin saja kita bisa mengambil posisi di area tersebut karena koreksi yang bisa terjadi di saat di crypto alis atau di coin alis sangat tepat untuk kita lakukan pembelian secara MACD dan RSI juga sewajarnya sudah mengindikasikan ingin distribusi dan sangat tepat untuk WNNC dulu untuk alis dan teman-teman bisa mengambil posisi lagi-lagi di 17,6 sekian dulu dengan ulasan beberapa crypto currency yang cukup menarik saya pikir apalagi teman-teman yang salah satu tipe trading yang spot ya bukan future karena saya sudah pernah digebukin di future margin call sering berulang kali dan membuangkan uang saja karena uang cukup susah, susah untuk kita peroleh jadi harus kita menjaga aset ya sama kita perdagangkan seperti saham di Indonesia jadi saya pikir ada emit ada crypto crypto menarik yang cukup dipantau ada lima saja saya pikir ada BTC ada Shiba ada Doge dan Hot lalu Alis. Apakah yang lainnya tidak cukup menarik? Saya pikir juga menarik. Tetapi lima saja cukup untuk menjadi pantauan untuk teman-teman sobat juga trader yang tertarik pada cryptocurrency dan bisa transaksi di Binance ya. Sekian dulu dengan ulasan cryptocurrency pada hari ini. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini Masa Stockbit yang lainnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.